நேர்களுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீது என்றென்று நின்று நிலவட்டுமாக கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமான இந்த பதிவு வந்துட்டு நான் ரெண்டு பாகங்களா பதிவிட்டு இருக்கேன் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமாக பல செய்திகளை நம்ம சமூக ஊடகங்கள்லயோ மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாஸ்லயோ மூணு வாரம் தாண்டி இன்னும் நம்மளால பல செய்திகளை பார்க்க முடியுது ஏன்னா அதோட தாக்கம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கறதுனால என்னதான் இவ்வளவு செய்திகள் வந்தாலும் கூட கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி வந்து உருவாச்சு அதோடைய ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னுமே வந்துட்டு ஒரு விவாதமா தான் இருக்குது அதுல சார்ந்து பல கேள்விகள் இருக்கு அது வந்து செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட வைரஸா இல்ல இயற்கையாக வந்த வைரஸா அப்படிங்கிற பல கேள்விகள் நம்ம கிட்ட இருக்குது அது இயற்கையாகத்தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாஸ் பேசும் அதை தாண்டி வேற ஏதாவது பேசுச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படி பல பேர் இப்ப வந்து அதுக்காக கிரிட்டிசிசம் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மள மாதிரி ஆட்கள் பேசினாங்கன்னு சொன்னா நம்மளை ஆன்டி சயின்ஸ் கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட் நம்மள வந்து ஒரு முட்டாளு அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்மளையும் பேசிடுவாங்க என்னதான் இருந்தாலும் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதற்கும் இங்க வந்து பல செய்திகளை நம்மளால பார்க்க முடியுது பல கோயின்சிடென்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியுது அதை வந்து நான் கோயின்சிடென்ஸ் அப்படின்னே சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பதிவு ஃபுல்லா அப்படியே நான் பேசலாம் நினைக்கிறேன் இருந்தா இல்லைன்னா நம்மளை வந்து மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணாலும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி ஒரு லிங்க் இருந்தாலும் இருக்கும் ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமா யாரெல்லாம் பதிவு போடுறாங்களோ அது லிங்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது ஏன்னா அங்கதான் கரெக்டான செய்தி இருக்கு நாங்க தான் கரெக்டா சொல்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அதுக்காக அந்த லிங்க் போறாங்க இந்த வீடியோல உண்மை இருக்கலாம் பொய் இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டு கலந்து இருக்கலாம் நீ இங்க வாங்க இங்கதான் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கறக்காக எல்லாத்துலயும் வந்து அந்த லிங்க் கொடுக்குறாங்க எனிவே இந்த பதிவு நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க இந்த பதிவுல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அதாவது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்க அடிப்படையில் நம்ம நிறைய செய்திகளை நிறைய கோயின்சிடென்ஸ் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு ரியல் பேஸ் வாங்க பதிவுக்குள்ள முதல்ல வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு செயற்கையாக உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கறதுல இங்க பல கேள்விகள் இருக்கு அதாவது வைரஸ் இயற்கையில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வைரஸ்ல ஜீன்ல சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினா அது வந்து செயற்கையாக மாறிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு விதைகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து ஜீன் ஜெனட்டிக்லி ஜீன் மாடிபிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி வைரஸ் உடைய ஜீன்ல நீங்க மாடிஃபை பண்ணி அதை வந்து செயற்கையாக உருவாக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா காட்டன் அப்படிங்கிறது அது இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் பிடி காட்டன் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு காட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேட்டர்ன் பண்ணப்பட்டது ஏன் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமா கூட செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி நம்மளால பார்க்க முடியுது இது வந்து நோவல் கொரோனாவைரஸ்ிருக்கு <laughs> அப்படிங்கிற அந்த புரோட்டீன் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க அது சம்பந்தமாக ஒரு நிறைய <laughs> பேசிருக்காரு 
அதாவது வருங்காலத்துல ஒரு டிசீஸ் வரும் அதனால மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாட்டி பில்கேஜ் பேசியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து நிறைய வீடியோ என்னால பார்க்க முடியுது அப்போ அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வருங்காலத்துல ஒரு டிசீஸ் வரும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல ஸ்பானிஷ் ஃபுன்னு வந்துச்சு பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதுல பாத்தீங்கன்னா முப்பதுல இருந்து ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் இறந்தாங்க அதாவது வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிச்சு அந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை இனிமேல் வரக்கூடிய இந்த டிசீஸும் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பில்கேட்ஸ் பல இடங்கள்ல பல இன்டர்வியூல பேசினதை நம்மளால தொடர்ச்சியா பார்க்க முடியுது நான் என்ன நினைச்சேன்னா இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் பில்கேட் சொன்ன அந்த வைரஸ்க்கு சம்பந்தம் இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஒரு அஞ்சாறு நாள் எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு செய்தி கிடைச்சிச்சு எனக்கு இந்த பேட்டன் சம்பந்தமா ஒரு செய்தி கிடைச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அது சம்பந்தமா நான் தேட ஆரம்பிச்சு நான் நிறைய விஷயங்களை என்னால பார்க்க முடிஞ்சு முதல்ல இவர் என்ன பேசினாரு அப்படிங்கிற நிறைய கிளிப்பிங்ஸ் பஸ்ட் பாத்துருவோம் என்னென்ன கிளிப்பிங்ஸ்ல என்னென்ன பேசிருக்காரு அப்படிங்கறது சோ அதை பாத்துட்டு என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத அடுத்தது பாப்போம் If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. Uh, if it had gotten into a lot more urban areas, uh, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. Uh, you can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. Epidemiologists show through their models that a respiratory spread pathogen would kill more than 30 million people in less than a year. An epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. Uh, Fortunately, there's very few things, and most of them are very low probability. Uh, you know, some big volcanic explosion, uh, gigantic earthquake, asteroid. But at least in the nuclear case, Uh, I rate the chance of a widespread epidemic far worse than Ebola in my lifetime as well over 50%. When a pandemic comes along of any size, we always look back and wish we'd invested more. We are far short of what needs to be done. இந்த வீடியோல பாத்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இப்ப வந்த வைரஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய கோயின்சிடன்ஸ் தான் அதுலயும் ஒரு வீடியோ ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அதாவது சார்ஸ் மாதிரியான ஒரு வைரஸ் இனிமேல் வந்தாலும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னே சொல்றாரு அது என்ன பாதிப்பு வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா ரொம்ப தெளிவா அது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதுக்கும் சார்ஸ் மாதிரியான ஒரு வைரஸா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவாவே ஒரு இன்டர்வியூல ரொம்ப தெளிவாவே பதிவு செய்யறார் சோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோயின்சிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்த கோயின்சிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பில்கேட்ஸ் டெட்டெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல பேசுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நினைக்கிறேன் ரொம்ப பழைய வீடியோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அந்த டெட்டெக்ஸ் வீடியோல கரெக்டா நாலு நிமிஷம் பத்தொன்பதாவது செகண்ட்ல ஒரு இமேஜ் காட்டுறாரு அது இமேஜ் காட்டும் போதே ஒரு சில விஷயம் பேசுறாரு அதாவது பியூச்சர்ல ஒரு டிசீஸ் ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு எடுத்துப்படுத்தணும் அப்பதான் தொடங்குறாரு அப்ப ஒரு இமேஜும் காட்டுறாரு அந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா புள்ளி 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 அவர் வைரஸ் சிம்பாலி பண்ணி <laughs> கான்பரன்ஸ் மீட்டிங் நடத்துறாங்க அதுல வந்துட்டு கேட்ஸ் வந்து பேசுறாரு பில் கேட்ஸ் வந்துட்டு எபிடமிக்ஸ் கோயிங் வைரல் இன்னோவேஷன் வித் பியூச்சர் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு விஷயம் பேசுறாரு அந்த பர்டிகுலர் கான்பரன்ஸ் மீட்டிங்ல பில் கேட்ஸ் வந்துட்டு வைரஸ் சம்பந்தமாக ஒரு வீடியோ பதிவு செஞ்சிருக்காரு ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கு வேறு பேண்டம் எபிடமிக் பேண்டமிக் சொல்லுவாங்க எபிடமிக்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு மட்டும் வந்துச்சுன்னு சொன்னா வைரஸ் அதுக்கு பேர் எபிடமிக் பேண்டமிக் சொன்னா உலகம் ஃபுல்லா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பேண்டமிக் சொல்லுவாங்க அப்போ இதுல வந்துட்டு இந்த பியூச்சர்ல வரக்கூடிய வைரஸ் ஏதாவது தொடர்ச்சி பேசிட்டு வராது அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த பியூச்சர்ல வரக்கூடிய வைரஸ் வந்து எப்படி பரவும் சொல்லி ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒரு வீடியோ வந்து அந்த மீட்டிங்ல வந்து போட்டிருக்கிறார் அந்த வீடியோ என்ன அப்படிங்கறத 
நீங்க சைல பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறு மாசத்துல கிட்டத்தட்ட முப்பது மில்லியன் மக்கள் வந்து செத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோல ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டுறாரு அந்த வீடியோ வந்து யாரு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசீஸ் மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனி ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க அவங்க வந்து டிசீஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பரவுது அதனால எந்த அளவுக்கு தாக்கம் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லி ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அவங்க தான் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க பில் கேட்ஸ்க்கு அந்த பில் கேட்ஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்றாரு அந்த வீடியோ நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க கீழே சோ அந்த வீடியோல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஃபுல்லாவும் காட்டுற அந்த வீடியோ பாருங்க நீங்க இந்த வீடியோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க சில பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல வைரஸ் பரவக்கூடிய இடம் எங்க இருந்து தொடங்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைனால இருந்தா தொடங்குது அதுலயும் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணும் சொன்னா சைனால எங்க இருந்து வேணா முதல்ல உலகத்துல எங்க இருந்து வேணாலும் அவர் தொடக்கமா தொடக்க புள்ளியா ஆக்கி இருக்கலாம் சைனாவை ஸ்பெசிபிக்கா காட்டியிருக்காரு சைனால எங்க இருந்து வேணாலும் அவர் தொடக்க புள்ளியா காட்டியிருக்கலாம் பட் சைனால அந்த ஊஹான் மாநகரம் எங்க இருக்குதோ கரெக்டா அந்த பகுதியில இருந்தே அந்த வைரஸ் பரவுற மாதிரி இந்த வீடியோல அவர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டியிருக்காரு மிக பெரிய பெரிய கோயின்சிடன்ஸ் நீங்க போய் கட்டாயமா பாருங்க இது எதை வச்சு இந்த கனெக்ஷனை மேற்கொள்றாங்க அப்படின்னா <laughs> ஒரு <laughs> பிரைமரி <laughs> வரக்கூடியது <laughs> பிரிக்கு <laughs> ஒன்னு <laughs> The institute will be the first research and development center of its kind in China. It will tackle major diseases faced by many developing countries including China. இதுக்கு <laughs> 
பண்ணவங்க யாரு கேட்ஸ் பவுண்டேஷன் அடுத்தது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கனடால இருக்கக்கூடிய ஒரு லெவல் போர் லேப் அதாவது ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற பல கட்டுப்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேப் இந்த வைரலஜி சம்பந்தமா இப்ப கனடால இருக்கக்கூடிய அந்த லேப்ல தான் யாரு வேலை செய்யறா இந்த சிங்கா கோய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அங்க ஒரு பிரச்சனையின் காரணத்தினால இந்த சிங்கா கோய் வந்துட்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் சில மீறிட்டாங்க அதாவது டேட்டா பிரீச் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கனடால இருந்து அந்த பர்டிகுலர் லேப்ல இருந்து வெளியேற்றுறாங்க அவங்க வந்து டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க அவங்க அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் சைனால இருக்க சைனா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அங்க இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் மொத்தமா குரூப்போட அவங்க மட்டும் தப்பு பண்ணியிருந்தா அவங்கள மட்டும் தூக்கி இருக்கணும் அவங்களே அவங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும் பட் ஒட்டுமொத்த சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்துட்டு அந்த கனடா லேப்ல இருந்து தூக்கி இருக்காங்க இந்த செய்தி நம்மளால பாக்க But just over a week ago, Chu, her husband, and her students from China were evicted from Canada's only Level 4 lab, their security access revoked. Staff at the lab was told last Monday the couple is on leave and not to communicate with them. Manitoba RCMP confirmed it was called in by the Public Health Agency of Canada on May 24th. A spokesperson says the agency is investigating a policy breach calling it an administrative matter and it's taking steps to resolve it expeditiously. Ipo munadi ku kudiya seidhigala padichu paarenga. Zinga koi ku Bill Gates ku or periya connection irukkadha namnaala paarkka mudiyadhu. Adhukku munadi indha Zinga University sonna illinga Zinghua University. Indha university thodarndhu Zinga koi vandittu thodar வந்து <laughs> அடுத்தது <laughs> 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 ஒரு <laughs> அப்படிங்கிறது <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நடந்தது <laughs> 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 
என்னென்ன தெரியுங்களா பேசுறாங்க அதாவது நாளைக்கு இது மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்துச்சுன்னா சோசியல் மீடியால தப்பான மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நம்மளே தான் தமிழை பத்தி தான் பேசுறாங்க மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு குரூப் வேக்சினேஷன் யாரு பாத்துக்கிறது அப்படின்னு ஒரு குரூப் இந்த உடைகள்லாம் தயாரிப்பாங்கல்ல அதாவது வந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த மெடிக்கல் இவங்களுக்கு வந்துட்டு தயாரிக்கிறது மாஸ்க் இதெல்லாம் யாரு பாத்துக்கிறது அது ஒண்ணு செக்யூரிட்டி சம்பந்தமா பண்டிங் யாரு பண்றது இதுல ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னா பிசினஸ் பீப்புளும் அரசாங்கமும் ஒன்னு சேர்ந்து தான் இதை வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத அதுல ரொம்ப மெயின் கோலா பேசுறாங்க அதாவது குளோபலைசேஷன் பத்தி தான் ரொம்ப மெயின் கோலா பேசுறாங்க அந்த இந்த பர்டிகுலர் ஈவென்ட் டூ நாட் ஒன்ல சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஈவன் டூ நாட் ஒன்ல நடத்தப்பட்ட இந்த பேண்டமிக் எக்ஸைஸ்ல அந்த வைரஸ்க்கு வச்ச பேர் அப்படிங்கிறது என்ன பேர் வேணாலும் வச்சிருக்கலாம் பட் அவங்க கொரோனா வைரஸ்னே பேர் வச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து நோவல் கொரோனா வைரஸ்க்கும் இதில் நடத்தப்பட்ட இந்த பேண்டமிக் எக்ஸைஸ்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நாங்கள் எதுவும் ப்ரெடிக்டும் பண்ணலை அப்படிங்கிறத அவங்களே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அந்த வெப்சைட்டில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்னொன்று விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்கள்ட்ட வந்து யாருமே கேள்வி கேட்கவே இல்லை எந்த ஊடகம் வந்து இதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமும் இருக்கா நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணிங்களா அப்படின்லாம் கேட்கவே இல்லை அவங்களே எழுதிக்கிட்டாங்க இது எப்படின்னு அந்த சந்தானம் சொல்கிற மாதிரி ஐயோ நான் இல்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே வந்து முன்னாடியே அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க இதையும் இந்த வெப்சைட்டில் பார்க்க முடியுது ஸோ இது ஒரு மிக பெரிய 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 கோயின்சிடன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கோயின்சிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஏழாம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல டாக்குமெண்ட்ரி சீரியஸ் ஒன்று பதிவிட்டு இருக்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி சீரியஸ்ல பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சீரியஸ் அதுல சீசன் டூல எபிசோட் செவன்ல த நெக்ஸ்ட் பேண்டமிக் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து பதிவிடப்பட்டிருக்கு அதுலயே பில்கேஜ் வந்து பேசுறார் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வைரஸ் வந்தா என்ன பண்றது வைரஸ் வந்தா எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத அதுல எல்லாம் வந்து டீடைலா அதுலயும் பேசியிருக்காரு When a pandemic comes along of any size, we always look back and wish we'd invested more. We are far short of what needs to be done. No coincidence in that I've been getting it now. January 20th, பேண்டமிக் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் பதிவாயிருக்கு இதெல்லாம் வந்து படம் கிடையாது யாரோ சொன்னாங்கல்ல அதாவது இந்த ரெசிடென்ட் ஈவல் படத்துல அம்பர்லா காட்டம் அதெல்லாம் கிடையாது படம் கிடையாது டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பதிவாடுபட்டு சில பேண்டமிக் ஒரு சீரியஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீரியஸ் பெரிய கோயின்சிடன்ஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் அதுக்கும் பெரிய கோயின்சிடன்ஸ் அதுல ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க எல்லா அதுல பேசினவங்க எல்லாமே இனிமேல் ஒரு வைரஸ் கட்டாயமா வரும் அது எங்க வரும் எப்ப வரும்னு தெரியாது நம்மளுக்கு ஆனா அதுக்கு நம்ம தயாராகணும் அது மிகப்பெரிய பாதிப்பேற்படுத்தும் a matter of time where the next pandemic is going to start we just don't know where or how but we know it will அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி பேசினாலாம் வந்துட்டு இவன் வந்து மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அதாவது இவன் வந்து கரெக்டா தான் பேச பில் கேட்ஸ் பேசினா ஒரு அதாவது வருங்காலத்துல டிசீஸ் வரும் பில் கேட்ஸ் பேசினா கரெக்டா ஆனா சைனா ஒரு டாக்டர் அதான் சொல்லியிருக்காரு அவரு பேசினா அவரு லூசா இவர் வருஷம் ஃபுல்லா பேசுவாராம் ஆனா இப்ப நம்ம பேசணும்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் லூசு அவங்க வந்து லூசு கிடையாது இவங்க வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறவங்க கிடையாது இவங்க வந்து பயம் கொடுத்துறவங்க கிடையாது ஆனா நம்ம பேசிட்டோம்னு வைங்க நம்ம எல்லாம் பயம் கொடுத்துறவங்க நம்ம ஆன்டி இண்டியன்ஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி சீரியஸ்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கிளிப் பார்க்க முடியுது அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உலகம் அப்படி சுற்றிட்டே இருக்குது அதில் பல இடங்கள் அந்த ஏரோப்ளைன் போயிட்டே இருக்குது அது வந்து வைரஸாக சிம்பலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஏரோப்ளைனை அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக சைனாலிருந்து தான் வந்துட்டு அந்த வைரஸ் பரவுற மாதிரி அதில் காட்டிக்க அங்கேருந்தா ஏரோப்ளைன் பறக்கிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க அதுவும் எங்கே வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் சைனாவில் எங்கே வேணாலும் இருந்திருக்கான் பட் கரெக்டாக அந்த ஊஹான் சிட்டி அந்த பகுதிகளிலிருந்தே அது தொடங்குற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அங்கேருந்து அப்படி பிளட்டு அப்படி பரவர மாதிரி காட்டுறாங்க அதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இதில் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த பேண்டமிக் சீரியஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல பில் கேட்ஸ பத்தி தான் முக்காவாசி பில் கேட்ஸ்னா பில் கேட்ஸ பத்தி கிடையாது பில் கேட்ஸ் என்ன பண்றா என்ன இந்த பேண்டமிக் சம்பந்தமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்றாரு இதை பத்தி நம்ம பேசும் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த ஹெட்டிங் கீழே நம்ம பேச போறோம் சோ
பல கோயின்சிடன்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் நான் நிறைய கோயின்சிடன்ஸ் சுட்டி சுட்டி காட்டியிருக்கேன் நான் விடுபட்ட சில கோயின்சிடன்ஸ் இது இருக்கு நான் நிறைய நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் நான் சொன்னால் நேரம் போயிடும் ஸோ இதுக்கு தாண்டி அதாவது இந்த வைரஸ் வந்து இந்த ஒரு மூணு வாரம் தாண்டி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அது என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பிரான்சிஸ் போய் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் ஆக்டை வந்து தயாரிச்ச ஒரு நபர் ஓகேங்களா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் மாசம் இந்த ஊஹான்ல வந்த இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பயோ வார்ஃபேரா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பயோ ஆர் எக்ஸ் ஐவி அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட் நீங்க போய் பார்க்கலாம் நீங்க கட்டாயமா நீங்க இந்த வெப்சைட் போய் பார்த்தே ஆகணும் அதாவது இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் இப்ப வந்த வைரஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஜீனுடைய அந்த கோடிங் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை எடுத்து அது சம்பந்தமா டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன மருந்து கண்டுபிடிக்கலாமா இல்ல வந்து இது இயற்கையா வந்ததா செயற்கையா வந்தா இப்பெல்லாம் பல விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா பயோ ஆர் எக்ஸ் ஐவி அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பை சேர்ந்த இந்த இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னதுங்களா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது இப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய நோவல் கொரோனா வைரஸ்ல சில இன்சர்ஷன்ஸ் நாங்க பார்க்க முடியுது சில இடையில இடையில இன்சர்ட் பண்ணிருக்கு அது அந்த இன்சர்ட் பாத்தீங்கன்னா பழையில இருக்கக்கூடிய சார்ஸ் மெர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பார்த்து பார்க்க முடியுது ஹெச்ஐவி ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களும் அதுல பார்க்க முடியுது அப்படிங்கறத இந்த இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த பேப்பர்ல அவங்க என்ன தெரியுங்க ஹெட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க அன்கேனி சிமிலாரிட்டி ஆஃப் யூனிக் இன்சர்ட்ஸ் அப்படினே போட்டுருக்காங்க அதாவது இந்த பர்టిక్యులர் இதுல வந்து சில இன்சர்ட்ஸ் நாங்க பார்க்க முடியுது இதனால அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க இந்த பேப்பர் மூலமா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதாவது இது வந்து புதுசான வைரஸ் கிடையாது இது ஆல்ரெடி இருக்கல ஏதோ வந்து மாடிஃபை பண்ண மாதிரி தான் வந்து இதுல வந்து எங்கனால பார்க்க முடியுது அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இது பியர் ரிவ்யூட் கிடையாது அப்படினு இதல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க இது பியர் ரிவ்யூட் கிடையாது சயின்டிஸ்ட் இப்போ தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க இது இப்போதைக்கு நாங்க மேற்கொண்ட ஆய்வு அப்படினு சொல்லியும் போட்டுறோம் இது நாங்க கான்ஸ்பிரசி பேஸ்ல எங்களுக்கு கிடைச்ச என்ன தகவலோ அத தான் நாங்க போட்டுறோம் அப்படினு மென்ஷன் பண்ணிதான் ஆனாலும் மிகப்பெரிய கிரிட்டிசிசம் வந்துச்சு இந்த பயோ ஆர் ஆர் எக்ஸ் வி அப்படிங்கற இந்த சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய கிரிட்டிசிசம் வந்துச்சு இந்த கிரிட்டிசிசம் காரணத்தினாலே அவங்க வந்து அவங்களோட பேப்பர் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க एक्चुअली கிரிட்டிசிசம் சொல்லியே வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க இந்த கிரிட்டிசிசத்துல நாங்க உள் வாங்கிட்டு நாங்க வந்து இன்னும் டீடைலான பேப்பர் நாங்க சப்மிட் பண்றோம் அப்படிங்கறதையும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பேப்பர் வந்து வித்ட்ரா பண்ண பேப்பர் தான் நீங்க வந்து அப்படி நீங்க வந்து இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா கழுவி கழுவி ஊத்துனாங்க இத வந்து ஜீரோ ஹெச் பத்திரிகை வந்து ஷேர் பண்ணி இருந்துச்சு அதனால ஜீரோ ஹெச் உடைய அந்த ட்விட்டர் பக்கம் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டுருச்சு இதெல்லாம் எங்க முடிவு பண்ணது ஈவன் டூ நாட் ஒன்ல முடிவு பண்ணது இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஈவன் டூ நாட் ஒன்ல இதெல்லாம் முடிவு பண்ணது இன்னொரு பேப்பர் இருக்கு என்ன தெரியுங்களா இது வந்து ஜனவரி முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சப்மிட் பண்ண பேப்பர் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இதாச்சா அப்போ ஒரு பத்து எட்டு நாள் கழிச்சு இந்த பேப்பர் சப்மிட் பண்ணி புதுசுக்கு <laughs> தொடர்பு <laughs> நம்மளால 
ஸோ கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமான இந்த முதல் பாகத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது பாகத்தில் இது உண்மையாகவே செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது எதற்காக இந்த விஷயத்தெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரெண்டாவது பாகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேக்சின் வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்துட்டு என்னுடைய ரெண்டாவது பாகத்தில் நான் பேசியிருக்கேன் என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமாக பல செய்திகளை என்னால் பார்க்க முடியுது சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்பவே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறது அந்த மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்குது நம்மளுடைய பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது அந்த மக்களுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸோடைய பேஷண்ட்டை பார்க்கறக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் வாலண்டியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க வந்து ஒரு உடை போடுறாங்க அந்த உடை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு லேயராக போடுறாங்களாம்மா அந்த உடை வந்து சும்மா அடிக்கடியெல்லாம் கழட்டியெல்லாம் மாட்ட முடியாது கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த மருத்துவர்கள் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்போது இந்த கழட்ட முடியாது அந்த உடையை வந்து கழட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் கழட்ட முடியாது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இன்னொன்று ரூல் கழட்டக்கூடாது இத்தனை மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு அதான் ரூல் அவங்க தொடர்ச்சியாக வேலை பார்க்கணும் இந்த டைமில் அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாப்கின் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட இயற்கையான விஷயங்களை கழிப்பதற்காக நாப்கின் போட்டு ஒர்க் பண்றாங்களாம் ஸோ அந்த அளவுக்கான கஷ்டங்கள் அங்கே வந்து பார்க்க முடியுது இன்னொரு செய்தி என்னால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமான பேஷண்ட்டுக்கு தான் இப்போ ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க முடியும் பட் இந்த டைம்ல நீங்க மத்த பேஷண்ட்டை யோசிச்சு பாருங்க இப்போ வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க கிட்னி ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்க வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் பேஷண்ட் இருப்பாங்க ஆக்சிடென்டா இருக்கும் பல விஷயங்கள் இருக்குது இவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி வந்து மருத்துவம் இந்த டைம்ல எப்படி அவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டியே கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கல அப்படிங்கிற சில செய்திகளும் நம்ம நாளா பார்க்க முடியுது அப்ப அந்த இழப்புகள் எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அதாவது கொரோனா வைரஸ்னால இறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அது வந்து அது வந்துட்டு அஃபீஷியலா இவங்க கொடுக்குற கவுண்ட் பட் அஃபீஷியல் இல்லாம எத்தனை பேர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது பட் அதை தாண்டி மற்ற வியாதிகள் இருந்து இறந்தவங்க எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த அளவுக்கான மிகப்பெரிய பிரச்சனையை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளும் நம்மளுடைய பாசிட்டிவான எண்ணங்களும் தான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்மளால உதவியா அவங்களுக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் பல விஷயங்கள் நம்ம அடுத்த பாகத்துல பார்ப்போம் என்னை நீங்க தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டெலகிராம் குரூப்புக்கு வாங்க டெலகிராம் குரூப்ல கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுங்க மேலும் அடுத்தடுத்த பதிவுகளை நீங்க தொடர்ச்சியா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை அமுத்திருங்க ஸோ மேலும் சுவாரஸ்யமான பதிவோட என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி